Spieler herausheben möchte, die, die es verdient hätten, dann würde die Pressekonferenz länger dauern, wie dann die nachher die CDF-Berichte kommen. Deswegen will ich das heute lassen. Ich denke, die Mannschaft hat heute genau das umgesetzt, was man im Pokal eben machen muss. Thomas hat es ja aus der anderen Sicht, der Sicht des äh, klaren Favoriten des Bundesligisten eben geschildert, wie schwierig das für ihn ist. Ich habe das letzten Mittwoch ja hier gehabt, dasselbe Problem. Und deswegen, das sind eben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Am Mittwoch waren wir der klare Favorit, haben wir unsere Mühen gehabt, letztendlich dann doch, äh, denke ich, souverän gewonnen. Heute hatten wir eine ganz andere Ausgangsposition gegen den scheinbar übermächtigen Gegner. Aber das ist eben der Pokal. An einem Tag können wir diese Leistungsunterschiede auch mal nivellieren, ausgleichen. Und so einen Tag hatten wir heute. Ich hoffe natürlich, dass wir auch in der zweiten Runde so einen Tag bekommen. Jetzt freuen wir uns alle, denke ich, hier im Zelt erstmal, dass nächsten Sonntag oder Samstag ist, glaube ich, die Pokalauslosung, dass einfach das für uns als Pullendorfer wieder spannend ist. Ansonsten nimmt man von der Pokalauslosung erstmal keine so große Kenntnis, aber wenn man im Topf ist, dann interessiert einen das sehr. Und das ist bei uns jetzt der Fall, deswegen freuen wir uns. Aber ich als Trainer bin natürlich auch gezwungen, die Mannschaft äh, gleich wieder auf den Boden zu holen. Denn am Mittwoch wartet ja das nächste Highlight hier und ich würde mir, denke ich, auch im Namen der Mannschaft natürlich wünschen, dass äh, die Mannschaft am Mittwoch eine ähnliche Kulisse wieder kriegt, eine ähnliche Unterstützung kriegt wie heute. Und, und ich hoffe natürlich auch auf ein ähnliches Ergebnis wie heute am Mittwoch. Das wird sicher sehr schwer gegen die Stuttgarter Kickers. Beide Mannschaften haben beste Werbung für das Spiel am Mittwoch betrieben. Die Kickers haben gestern der HSV geschlagen. Wir konnten das heute mit Bielefeld nachholen. Der Robin Dutt hat mir heute Morgen noch eine SMS geschickt. Die sind gewarnt, wir, wir sind gewarnt vor den Kickers. Das wird sicher ein spannendes Spiel. Ich hoffe, dass sie alle Appetit bekommen haben auf weitere Heimspiele hier. Das war jetzt nach langer Zeit der erste Heimsieg für mich mal in einem wichtigen Spiel wieder in Pullendorf. Ich hoffe, dass es noch mehr gibt und äh, bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend, uns allen und äh, natürlich auch nächstes, wenn wir jetzt beim Pokal sind, nächste Woche ein glückliches Los. Danke. Danke schön, Sind noch Fragen von der Presse? Vielleicht auch nicht mehr viel zum Spiel fragen, sondern eigentlich nur, ähm, ja, am Mittwoch kommt das nächste Spiel gegen die Stuttgarter Kickers. Darf die Mannschaft heute halt trotzdem noch richtig feiern oder fallen die automatisch schnell durch, so mit Wadenkrämpfen um 10 Uhr ins Bett? Die dürfen heute feiern, bis sie umfallen. Ich weiß ja, dass sie früh umfallen, deswegen dürfen sie feiern, bis sie umfallen. <lacht> so, äh, wenn keine weiteren Fragen sind, äh, möchte ich natürlich doch noch äh. Kurze Frage an Herrn Van Hesen, nächster Gegner bei Herrn München. Wie sieht es da aus? Jetzt noch so ein Spiel vor allen Dingen, Motivation? Ja, genau umgekehrt. So wie hier. Ja, also wir sind genauso motiviert wie vorhin auf heute gegen uns. Ist klar, wenn Bayern München zu Arminia Bielefeld kommt, ist das ähnlich wie heute, nur umge umgekehrt. Äh, ist natürlich eine brutal schwere Aufgabe. St. Pauli hat uns vorgemacht, wie man gegen Bayern spielen sollte. Wobei wir natürlich einige Sachen jetzt aufzuarbeiten haben, die elementar wichtig sind, um unser Spiel auch zu verbessern. Was mich so erschreckt hat heute war, und das ist mir immer, sind wie Durchstöße bei mir, die technische Schwäche in verschiedenen Bereichen. Ich, ja, da, da bin ich auch selbst manchmal sprachlos, weil wir trainieren das bis zum Exzess und dann in solchen Spielen unter Druck. Ja, machen Spieler Fehler im technischen Bereich, die ich auf Bundesliga-Niveau ich persönlich einfach nie sehen möchte. Das passiert hier und da mal, dass ein Ball wegspringt, aber nicht permanent. Und das sind so Dinge, da würde ich als Spieler Tag und Nacht mir einen Ball schnappen und immer wieder üben, üben, üben. So, und das ist die Grundvoraussetzung für ein gutes Fußballspiel. Ja, das gefällt den Leuten dann auch eher, als wenn die Murmel immer wie vom Frost des Schwänger durch die Gegend springt. Ne? So, und deswegen sind das unsere Grundansätze wieder, den Spielern zu erzählen, dass man die Grundelemente des Fußballs passen, gehen, stoppen, ne? das, das hört sich immer banal an, ist aber nicht so. Ja, Sie werden sich erschrecken, auf welchem Niveau teilweise in der Bundesliga Pass Passabfolgen laufen. Und deswegen komme ich immer wieder dazu zurück, den Spielern zu sagen, wir machen diese Übung, bis sie abwinken, bis sie so, sie müssen es hassen, ja, dann machen sie es richtig. Deswegen werden wir so lange üben, bis sie es hassen. Dankeschön.
Weißt du was sagen? Wenn nicht, dann äh, darf ich vielleicht doch noch kurz äh, sagen, es war mit dem Pokalsieg der größte sportliche Erfolg in meiner Präsidententätigkeit mit dem Herrn Kane, Herrn Popel und Herrn Künglenz, die den Verein schon 33 bzw. 35 Jahre leiten. Und äh, ich glaube, heute Abend können wir auch mal ohne über den Tusch trinken. Mit allem. Es ist auf alle Fälle für uns ein schöner Tag und vielen, vielen herzlichen Dank allen Zuschauern und vor allen Dingen herzlichen Dank an unser Projektteam, was Sie da wieder aufgeboten haben und veranstaltet haben. Das ist hohe, hohe Klasse. Ich wünsche der Bielefelder Mannschaft und vor allen Dingen Ihnen, Ihnen von Hessen für die Sportlichen viel Glück für die, für die sportliche Zukunft und vor allen Dingen, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Denn Bielefeld ist vielleicht in der Bundesliga auch eine graue Maus wie der SCP in der Regionalliga. Wir kämpfen, ja, wir kämpfen, glaube ich, beide immer ums Überleben. Und äh, darum äh, sage ich das, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Es ist schon lange her, aber Ihr Gesicht ist mir immer noch in Erinnerung. Vielen Dank. Ich darf noch mal das Projekt hin, bitte. Ja, liebe Sportfreunde, normalerweise gibt es jetzt Wittipp, heute eine Musicalreise zu gewinnen. Aber zunächst wollen wir den Pokalsieg noch mal richtig live, nicht live, sondern in Aufzeichnung erleben. Draußen gibt es eine Großleinwand, 19.30 Uhr, Sport Extra. 6 bis 8 Minuten SCP, dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und nachher kommen wir nochmal hier rein zum VIP-Tipp. Und dann werde ich noch ein paar Takte zu unserer neuen Kooperation Bayern München mit dem Sportclub Pullendorf als erster Verein außerhalb Bayern, wenn es interessiert, im persönlichen Gespräch, aber auch hier noch ein paar Takte sagen. Aber jetzt erst raus an die Großleinwand, Sportclub Pullendorf gegen Bielefeld. 2! Okay.